வணக்கம் இனிய விதயங்களே ரேடியோ வருதாசின் சிறப்பு நற் செய்தி அறிவிப்பு மாதம் அக்டோபர் பதிமூன்றாம் நாள் ஆகிய இன்று உங்களை வரவேற்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன் இன்று நமக்கு ஒரு இறை ஊழியர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார் அவருடைய பெயர் எசேக்கியல் ரமீன் இவர் இத்தாலி நாட்டிலே பதுவாவிலே பிறந்து பின்பு அங்கிருந்து பிரேசில் நாட்டிலே பணியாற்றியவர் இவரை பற்றி ஓர் வரியிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை இதற்கு எடுத்துக்காட்டாய் அமைகின்றன நான் குருவானவர் என் வாழ்வு சகோதர சகோதரிகளே உங்களுக்கு என்றால் என் மரணமும் உங்களுக்குத்தான் என்று இவருடைய குடும்பம் எப்படி என்றால் ஒரு நடுத்தர குடும்பம் தன் தேவைகளை தானே பூர்த்தி செய்து கொள்கின்ற ஒரு குடும்பம் என்று இவர் பள்ளி பருவத்திலேயே திறந்த கரங்கள் என்ற அமைப்போடு சேர்ந்து மூன்றாம் உலகத்து நாடுகளுக்கு என்று காகிதங்களையும் இரும்புகளையும் அவற்றை கொண்டு பலவற்றை செய்வதோ அல்லது அவற்றையே உபயோகிப்பதோ என்று உதவும் பணியை செய்து கொண்டிருந்தார் என்று நாம் அறிகின்றோம் இவரை குறித்து ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தி இருக்கின்றது இவர் எல்லாவற்றையுமே நற்செய்தியை கொண்டு அடிப்படையாக கொண்டு பார்ப்பவர் என்று இவர் பள்ளி பருவத்திலேயே இவ்வாறாக சொல்லுகின்றார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எம்மாவுஸ் பாதையிலே இன்றும் சென்று கொண்டிருக்கின்றார் அவர் இன்றும் தெருவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றார் இதோ நான் பார்க்கின்ற ஏழையின் முகம் இந்த முதியவரின் முகம் அந்த பசியில் இருக்கின்ற கொடான கொடி மக்களின் முகம் ஆறு லட்சத்திற்கும் மேலாக அந்த ஊட்டச்சத்து குறைவாக இருக்கின்ற பிள்ளைகள் என எல்லோர் முகத்திலேயுமே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நான் பார்க்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் இன்னொரு வகையிலே இறை அழைத்தலை அறிமுகப்படுத்த வந்திருந்த நேரத்திலே குருவானவரிடத்தில் இவர் இவ்வாறாக சொல்லுகின்றார் நீங்கள் யோனாவிடம் பேசுகின்றீர் அந்த யோனா எவ்வாறு நினைவேவுக்கு செல்ல பயந்தாரோ அதே போல நானும் கூட பயந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று தன் பயத்தை கூட இறை அனுபவமாக விவிலியத்தோடு சேர்த்து சொல்பவராக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு குருவானவராக நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்றால் ஆண்டருடைய மகிழ்ச்சியை கொண்டு வர போகிறேன் என்று சொல்கின்றார் மகிழ்ச்சி என்பது இயேசுவை கொண்டு வருவது என்பது மகிழ்ச்சி என்பது நற்செய்தி என்பதையும் இவர் எல்லாவற்றையுமே விவிலிய கண்ணட்டத்தோடு பார்த்தார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இவருடைய அழைப்பு ஒரு வியப்பானது இவருடைய தந்தையானவர் பள்ளி படிப்பை முடித்துவிட்டு நீ எந்த கல்லூரியில் படிக்க இருக்கின்றாய் என்று கேட்ட பொழுது வாருங்கள் என்று ஒரு காரிலே அவர்களை ஏற்றி கொண்டு சென்று ஒரு துறவு மனத்தை நோக்கி தன் வாகனத்தை செலுத்தி அங்கே இறங்கி நான் இங்கேதான் படிக்க இருக்கின்றேன் என்று சொன்னாராம் இந்த அளவுக்கு பெற்றோருக்கும் நண்பர்களுக்கும் இது வியப்பாக இருந்தது ஏனென்றால் இதை குறித்து அவர் முன்னாடி ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னது இல்லை விவாதித்ததும் இல்லை என்று நாம் அறிகின்றோம் இவ்வாறாக தனக்குள்ளாகவே அந்த இறைவன் அழைத்து இருக்கின்றார் என்பதை உணர்ந்து ஒரு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நபர் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இவர் இறையியல் படிக்க வேண்டிய நேரத்திலே உகாண்டா செலவு நேரத்திலே உகாண்டா செலவு இயலாமல் அமெரிக்காவிலேயே சிக்காகோவில் இறையியல் படித்து அங்கே கோடை காலத்திலே ஒரு பங்குக்கு சென்று அந்த பங்கு ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கா பங்கு என்று இருக்கின்றது அங்கே ஏழையை பார்த்து நாற்பது வயதானாலும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலையில் இருக்கின்ற ஏழைகளை பார்த்து பதிமூன்று வயதிலேயே கர்ப்பமான சிறுமியை பார்த்து ஏழ்மை என்றால் என்ன வறுமை என்றால் என்ன என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தார் இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் சேர்த்து கொண்டு பிரேசில் நாட்டிற்கு சென்று அங்கே இறங்கிய பொழுது அந்த நாட்டு மக்களுக்காக தன்னுடைய இறைப்பணி செய்து கொண்டிருந்தார் இவருடைய இறைப்பணி எப்படி இருந்தது என்றால் ஒரு நாளிலே ஒரு இடத்திற்கு அனுப்புகின்றார்கள் அங்கே அனுப்புகின்ற பொழுது அங்கிருந்த பெண்மார்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டு எங்கள் கணவரை அதாவது அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்தது என்றால் இந்த பிரேசில் நாட்டு மக்களுடைய நிலங்கள் எல்லாமே பெரும் முதலாளிகள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய நாட்டிலேயே அவர்கள் அகதிகளாக இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று பின்பு என்ன செய்வது என்றால் இந்த மக்கள் எல்லோருமே போராடுகிறார்கள் இந்த போராட்டம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இந்த குருவானவர் தனக்கே உண்டான பாணியிலே கற்றுக் கொடுக்கின்றார் எப்படி என்றால் அகிம்சை வழியிலே போராட இவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு முறை பெண்கள் எல்லோருமே சேர்ந்து எங்கள் கணவர்களை அங்கே உழுந்து கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் கணவர்மார்களை வீட்டுக்கு வருமாறு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் எங்கள் மீது அக்கறையும் அன்பும் கொண்டிருப்பவர் நீர் மட்டுமே நீர் சொன்னால் அவர்கள் கேட்பார்கள் அவர்கள் உயிரோடு எங்களுக்கு வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்ற அளவுக்கு மக்கள் மீது இவருக்கு அன்பும் இவர் மீது மக்களுக்கு அன்பும் இருந்ததை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று இவருடைய நற்செய்தி பணியின் காரணமாக என்ன நடந்தது என்றால் இந்த மக்கள் எல்லோருமே ஓரிடத்திலே தன்னுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதற்காக சேர்ந்திருக்கின்ற நேரத்திலே நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்து அவர்களுக்கு நீங்கள் அறவழியில் போராடுங்கள் என்று தன்னுடைய ஆதரவையும் தைரியத்தையும் கொடுத்துவிட்டு திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அந்த குண்டர்களால் வழிமொழிக்கப்பட்டு அங்கே அவர் எழுபத்தி ரெண்டு துப்பாக்கி குண்டுகள் தன்னுடைய உடல்நிலை துளைக்க தான் வந்த வாகனத்தில் இருந்து தான் வந்த வாகனத்தில் இருந்து இந்த குண்டுகள் துளைப்பதனாலே அவர் தூக்கி எறியப்பட்டு ஐம்பது மீட்டர் தூரத்திற்கே தூரத்திலே அவருடைய உடல் கிடந்த
மக்களுக்காக மக்களுக்காகவே என்று இருந்த இந்த நபருடைய இறப்பு ஒரு பேரிழப்பாக பார்க்கப்படுகின்றது விவிலியத்தை எடுத்துக்கொண்டு விவிலியத்தின் வழியாக நச்செய்தி பணியை செய்து நச்செய்தி பணிக்காய் மக்களுடைய இறைவனுடைய அன்பை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தி அந்த மக்கள் இவரில இறைவனை காணுகின்ற அளவுக்கு நச்செய்தி பணியாற்றியவர் மக்களுக்காக தன் உயிரை கொடுக்கின்ற அளவுக்கு கூட துணிந்தவர் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இவரை பற்றி இன்னும் அதிகமான சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கின்றன இவற்றை பற்றி இவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் தமிழ் டாட் ஆர்வி ஏஷியா டாட் ஓவாஜ் என்கின்ற இந்த தளத்திற்கு வருமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்